является годом, соответственно, создания, организации, возникновения города Грозный. Кто смотрит, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Друзья, какой год является городом основания города Грозный? Никто не знает, какой год является городом, годом основания города Грозный? Ну, друзья, прям стыдно. ЧГУ, где вы? ЧГУ, подъем. Какой год является годом основания uh -huh. города Грозный? 1918, правильный ответ. Дальше. Как называется высшее должностное лицо в Чеченской Республике? Мы все знаем, о каком лице идет речь. Как называется высшее должностное лицо в Чеченской Республике? Как называется высшее должностное лицо в Чеченской Республике? Друзья, с ТГУ дали вопросы, отвечайте, как вы, что вы, где вы, как называется это важное главное лицо, соответственно, в Чеченской Республике. Никто не знает ответ на этот элементарный вопрос. Друзья, глава, позор. Позор. Даже не знаете, как называется должность Рамзана Кадырова. По итогам какого года Рамзан Кадыров стал самым цитируемым блогером? Друзья, был год, когда Рамзан Кадыров стал самым цитируемым российским блогером. Да, отгадали? Главу. А, главу отгадали. Ну, знаете, поздно пить боржом, когда почки отпали. Так, друзья, ну все равно поздравляю. Итак, в каком году Рамзан Кадыров был назван самым популярным российским блогером? Итак, какой это год, друзья? Думаем, думаем. В каком году Рамзан Кадыров стал самым цитируемым российским блогером? Кто-нибудь знает правильный ответ на этот вопрос? Ну, пока неправильно. Ну, пока все неправильно, да. А вот, Настя, ты же знаешь? Конечно. Молодец. То есть ты знаешь, в каком году Рамзан Кадыров был самым цитируемым российским О, блогером? О, а вот ответил. Молодцы, 2015 год. Собрались и сделали. Итак, сколько букв в чеченском алфавите? Сколько букв в чеченском алфавите? ЧГУ, поднажмем, ребята. Сколько букв в чеченском алфавите? Итак. Ну, ребята, ЧГУ, где вы? Студенческое телевидение, где вы? Плохо с маркетингом, не предупредили, что будет прямой эфир. Никто не знает правильный ответ на вопросы, быстро не может отвечать. Итак, сколько букв в чеченском алфавите? Кто знает? Пока все мимо. Все мимо, да? Ну, то есть хорошо хоть отгадали, что Рамзан Кадыров глава и самый цитируемый блогер за 2015 год. Уже больше вы и не жду от вас, честно говоря. Да, друзья, сколько букв в чеченском О, алфавите? Отгадали 49. Спасибо вам огромное. Как звали советского офицера, который получил орден Легиона Чести по приказу президента США Трумана за то, что он первым дошел до Эльбы? Это, кстати, очень хороший вопрос. Как звали советского офицера, который получил орден Легиона Чести по приказу президента Соединенных Штатов Америки Трумана за то, что он первым дошел до Эльбы? Это был чеченец, естественно. И теперь надо отгадать, как этого чеченца звали. Советский офицер, чеченец, первым дошел до Эльбы. Труман его не родил. Кто это? Отгадали? Да ладно, мы овладели сами, то молодцы. Известный чеченский художник, чьи картины находятся в Третьяковской галерее. Вырос в семье русского генерала и носил русское имя. Как его звали? Известный чеченский художник, чьи картины находятся в Третьяковской галерее. Кто этот известный чеченский художник, чьи картины находятся в Третьяковской галерее? А вырос он в семье российского, в семье русского, простите, генерала. У него русское имя, русская фамилия. На самом деле он по происхождению чеченец. Кто-нибудь знает? Да. Петр Захаров, правильно. В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? Розум, кстати, уже существовал, и был основан. В каком году, дорогие друзья, Чечня вошла в состав Российской империи? В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? Дорогие друзья, отвечаем на этот вопрос. Отвечаем внимательно, внимательно думаем и отвечаем на этот вопрос. Еще раз, друзья, включите все прямой эфир. Включайте все прямой эфир моего инстаграма. Включи срочно прямой эфир моего инстаграма. Срочно. Так, значит, и так правильный ответ нам дали. Чечня ушла в состав Российской империи в 1859 году. Главная архитектурно-историческая гордость Чечни. Главная архитектурно-историческая гордость Чечни. Главная архитектурно-историческая гордость Чечни. Друзья, что является? Кстати, я сейчас, когда была в Грозном, была в полном восторге. Выглядываешь из окна так красиво. После того, особенно, сколько раз я была в Чечне, вот каждый раз я приезжаю, я не так часто, кстати, как это неудивительно бываю, такие широкомасштабные вообще изменения поражают. Поэтому большой привет мэру и вице-мэру, дорогие друзья, я вас помню и тепло вас вспоминаю. Но еще раз вопрос, главная архитектурно историческая гордость Чечни, что это такое? Кто-нибудь знает? Думаем, думаем, думаем над этим вопросом. 
что является главной, главной архитектурной исторической гордостью Чечни. Ребята, думаем, что это? Не можете отгадать? Будет еще потом следующий вопрос, очень интересный. Я, кстати, этого человека даже знала, у меня есть даже фотография с ним, но это позже. Итак, главная архитектурная историческая гордость Чечни. Гордость Чечни, что это? Это башни, друзья, никто не знал. Как, кого называли королем танца, человеком мира, советский, чеченский артист, балет, эстрадный танцовщик, актер, хореограф, балетмейстер, народный артист СССР, герой социалистического труда, кто это? Невероятный человек, очень мало удалось пообщаться, но он даже был у меня в эфире на радио РДВ. И я счастливый человек, то, что мне удалось его проинтервьюировать, uh -huh. и мы с ним были знакомы. Бахмуд Асамбаев. Каким словом арабским по происхождению называются нормы обычного права чеченцев? Каким словом происхождение арабское называются нормы обычного права чеченцев? Кстати, я вас удивлю, дорогие друзья, точно так же в грузинском языке называются нормы права. Эхла шен мумихай чуэ рогури адати гуапс. Адати. Адати. Картула ткуя амситхас адати. Но абсолютно правильно по-русски адат. Итак, не отгадали только про башни, так 4 правильных, из 10 9 правильных ответов, какой год является годом основания Грозного, это 1818 год, как называется высшее должностное лицо в Чеченской Республике глава, по итогам какого года Рамзан Кадыров назван самым цитируемым блогером, соответственно, России, 2015 год, сколько букв в чеченском алфавите, 49, как звали советского офицера, который получил орден Легиона Чести по приказу президента Соединенных Штатов США Трумана за то, что он первым прошел до Эльбы во Владимире Саидов. Известный чеченский художник Чикартин находится в Третьяковской галерее, вырос в семье русского генерала, носил русское имя, его звали Петр Захаров. В каком году Чечня вошла в состав Российской империи? 1859. Вопрос, который никто не отгадал, запомните, пожалуйста, главная архитектурно-историческая города Чечни – башни. Его называли королем танца, человеком мира, советским чеченским артистом балета, эстрадным танцовщиком, актером, хореографом, балетмейстером, народным артистом СССР, героем социалистического труда – это Махмуд Исамбаев. И каким словом арабским по происхождению называются нормы обычного права чеченцев? Адат. Итак, передаю большие приветы всем с кем я общалась в Грозном. Это ЧГУ, ребята, вам большой привет. Это студенческому телевидению большой привет. Спасибо большое за то, что подготовили вопросы. Это мэр и вице-мэр, мои дорогие друзья. Вам я тоже передаю большие-большие приветы. Вот, кто еще? Мой товарищ Шагур Степанян смотрит эфир. Шагур начинайте уже худеть. Вам тоже большой привет. Ну и все, пожалуйста, подписывайтесь на меня в Инстаграм, смотрите мои истории, смотрите мои прямые эфиры по пятницам. И не забывайте, что у меня теперь есть YouTube канал друзья. Срочно, срочно. Ссылка будет, да, в прямом эфире? Куда пройти? Настя, Нет. сделай ссылку. Не будет? Ну, короче, на YouTube заходите, набирайте канал. Канал называется Канделайки. И я буду с вами каждую среду после обеда. Теперь у меня в YouTube есть мой канал. Так что смотрите меня везде, друзья.